আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো চলে এসেছি আমাদের আজকের লাইভ কার্যক্রমে আমরা এইসিসি ইংলিশ ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি তোমাদের মাঝে তোমরা যারা এইসিসির স্টুডেন্ট রয়েছো তারা নিশ্চয়ই আমাদের ধারাবাহিক আয়োজনের পর্বগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা প্রতিদিন ক্লাস নিচ্ছি প্রতিদিন দুইটা করে ক্লাস থাকছে আজকে আমার ইংলিশ ফার্স্ট পেপার ক্লাস এবং সেখানে আমি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারটা তোমাদেরকে এমনভাবে পড়াতে চাই যাতে করে তোমাদের এস এস এইসিসি যে পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষায় তোমাদের যেইখান থেকে কোয়েশ্চেন আসুক না কেন তোমরা খুব সহজেই অ্যান্সার করতে পারো ওকে সো আমি তোমরা যারা আমার আগের শিক্ষার্থী রয়েছো তাদের সবাইকে বলবো তোমাদের যারা জুনিয়র রয়েছে যারা এইসিসি বাইশ রয়েছো অনেকেই হয়তো এইসিসি বাইশ রয়েছো তোমরা সবাই এইসিসি তেইশের যারা শিক্ষার্থী রয়েছে তাদেরকে তাদেরকে তোমরা একটু মেনশন করে দাও আশা করি আশা করি তোমাদের সেই জুনিয়ররা অনেক বেশি উপকৃত হবে আর যারা আমাদের এইসিসির রেগুলার শিক্ষার্থী তাদেরকে বলবো তোমরা সবাই শেয়ার করে দাও তোমাদের এইসিসির যারা শিক্ষার্থী রয়েছো আমাদের আই কলেজে যারা নিয়মিত ক্লাস করছো তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে সবাই শেয়ার করে দাও ওকে আমি আজকে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজ নিয়ে হাজির হয়েছি তোমরা সবাই জানো যে আমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার প্যাসেজ থেকে ভালো একটা মার্ক থাকে প্রায় থার্টি ফাইভ মার্কস তিনটা প্যাসেজ থাকে সেখানে থার্টি ফাইভ মার্কস রয়েছে সো তোমরা যদি প্যাসেজগুলো ভালো করে পড়ো তোমাদের জন্য একবার ইজি হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা জিসাদ বলেছে ভাই আমাদের জন্য লাগবে এনামুল ভইয়া চলে এসেছ আমার দারুণ নাজাদের প্রিয় শিক্ষার্থী অনেকে আছে দারুণ নাজাদ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বনামধন্য অনেক কলেজ এবং মাদ্রাসার অনেক শিক্ষার্থী কিন্তু আমাদের সাথে রয়েছে আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা যারা আমাদের ক্লাসগুলো রেগুলার করছো অবশ্যই তোমাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে একটু জানিয়ে দাও যাতে করে তারা আমাদের এই ক্লাসটি খুঁজে পায় সবাইকে একটু মেনশন করে দাও ওকে আচ্ছা সো আমি কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি আজকের মেইন আলোচনায় আজকে যে গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজটা তোমাদেরকে পড়াবো সেই প্যাসেজটা হচ্ছে আমাদের ইউনিট ফাইভ তোমাদের যেই মেন বই রয়েছে ইউনিট ফাইভ ইউথফুল অ্যাচিভার্স এটা সবাই একটু লিখে নিতে পারো সেটা হচ্ছে ইউনিট ফাইভ লেসন ফোর সবাই যদি তোমাদের বই থাকে সেটা তোমরা নিয়ে নাও ইউনিট ফাইভের লেসন ফোর আমরা পড়তে যাচ্ছি এখানে আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা শেখাবো এইখান থেকে তোমাদের যে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে সেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে একটা প্যাসেজ থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে আমি কিন্তু এর আগেও ক্লাসে বলেছি তোমাদের এম সি কিউ কোয়েশ্চেন আসতে পারে এম সি কিউ দশটা এম সি কিউ আসতে পারে অথবা শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে শর্ট কোয়েশ্চেন ওইখানে প্রায় তোমাদের ফিফটিন মার্কস শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে অ্যান্ড দেন পরবর্তীতে কি আসতে পারে তোমাদের ওইখানে ফ্লো চার্ট অথবা ইনফরমেশান হ্যাঁ যেটাই আসুক ফ্লো চার্ট আসতে পারে অথবা ইনফরমেশান আসতে পারে অথবা তোমাদের সামারি আসতে পারে কি আসতে পারে সামারি আসতে পারে সো প্রত্যেকটা প্যাসেজ তখন তুমি পড়বা যখন তুমি প্যাসেজ পড়বা তখনই তোমার মাথায় রাখতে হবে যে এই জিনিসগুলো এখান থেকে কিন্তু আমাদের কি কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে সো আসো আমি তাহলে মেইন আলোচনায় চলে যাচ্ছি নিষাদ মজুমদার তোমরা জানো যে ইউনিট ফাইভ লেসন ফোরের আমাদের যেই প্যাসেজটা আছে সেটা হচ্ছে নিষাদ মজুমদার নিষাদ মজুমদার সম্পর্কে আমাদের এই প্যাসেজটা রয়েছে আমরা কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি আমাদের মেইন আলোচনায় ওকে আমি তোমাদেরকে এখানে যেই প্যাসেজটা দিয়েছি এখানে প্যাসেজের অর্ধেক রয়েছে কারণ সব পুরোটা আনলে আসলে বোঝা যাবে না এই জন্য আমি তোমাদেরকে এখানে করেছি ওকে সো প্লিজ যারা অলরেডি ক্লাসে জয়েন করেছে সবাই আমাদের আই কলেজ বাংলাদেশে চলে যাও আই কলেজ বাংলাদেশে আমরা প্রত্যেক দিন ক্লাস নিচ্ছি তোমরা সেখানে ক্লাসগুলো করলে আশা করি তোমরা অনেক উপকার পাবে ওকে আচ্ছা দেখো আমরা শুরু করছি এখানে কি আছে নিষাদ মজুমদার এখানে আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি নিষাদ মজুমদার অবশ্যই একজন ব্যক্তির নাম এবং তিনি এখানে তিনি পুরুষ না মহিলা তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে ওমেন রয়েছে এবং নিষাদ মজুমদার সম্পর্কে তোমরা যারা পড়েছ হ্যাঁ তোমরা যারা পড়েছ তোমরা এটা জানার কথা সাধারণ জ্ঞানও তোমরা হয়তো পড়েছ আচ্ছা সবাই কি নেট ঠিকঠাক পাচ্ছ আমাকে একটু বলো আর তোমাদের যারা বন্ধু বান্ধব আছে তাদেরকে একটু মেনশন করে দাও মেনশন করে দিলে লাভ আছে শেয়ার করলে লাভ আছে আমরা প্রত্যেক দিন উইনার ঘোষণা করি সেখানে তোমাদেরকে আমরা গিফট পাঠিয়ে থাকি ওকে 
সো আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা বলবো যে তোমরা প্রত্যেকে শেয়ার করে দাও বন্ধুদেরকে জানিয়ে দাও দেখো এখানে কি আছে নিশাদ মজুমদার আ বাংলাদেশি ওম্যান আ বাংলাদেশি ওম্যান এখানে আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি এখানে কিন্তু খুব সহজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি বলা হয়েছে যে নিশাদ মজুমদার একজন বাংলাদেশি নারী ইন হার আলি পার্টিস তার চল্লিশ বছরের শুরুতে ইজ আ স্পোর্টস আইকন ঠিক আছে স্পোর্টস আইকন এইখানে তোমাদেরকে একটু গ্রামাটিক্যাল এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি এই যে নাউন রয়েছে মনে রাখবা নাউনের পরে যখন দুইটা কমা থাকবে এটাকে বলা হয় অ্যাপোজিটিভ অ্যাপোজিটিভ মানে কি জানো অ্যাপোজিটিভ মানে হচ্ছে নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া নাউন সম্পর্কে কি অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া সো নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া এটাই হচ্ছে কি অ্যাপোজিটিভ আর অ্যাপোজিটিভ যেটা আমরা বুঝি নাউন সম্পর্কে কি অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে বাংলাদেশি একজন নারী ইন হার আর্লি ফর্টিস তার যে চল্লিশ বছর শুরুতে ইজ আ স্পোর্টস আইকন একজন ক্রিয়া স্পোর্টস মানে কি ক্রিয়া আর আইকন হচ্ছে প্রতিকৃত এখানে তোমাদেরকে একটা গ্রামাটিক্যাল বিষয় আমি তুলে ধরার চেষ্টা করি এখানে অনেক সময় এরকম আসতে পারে ধরো এই সেন্টেন্সটা দিয়ে দিল বলল স্পোর্টস এই স্পোর্টসটা কোন পার্টস অফ স্পিস তোমাদেরকে বলল যে স্পোর্টসটা কোন হ্যাঁ কোন পার্টস অফ স্পিস এখানে তোমরা এটা কি নাউন না প্রোনাউন নাকি অ্যাজেকটিভ নাকি হচ্ছে অ্যাডভার্ব এরকম ধরনের কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে সো এটা কোন পার্টস অফ স্পিস তোমরা একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও এখানে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিলে আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিতে পারবো যে আসলে হ্যাঁ কারা সঠিক দিয়েছ কারা ভুল দিয়েছ সো প্রত্যেকে প্রত্যেকে আমাদের এই কোয়েশ্চেনের উত্তরটা দিতে থাকো স্পোর্টস এটা কি নাউন নাকি প্রোনাউন নাকি অ্যাজেকটিভ নাকি অ্যাডভার্ব ওকে আচ্ছা অনেকেই আনসার দিয়েছ থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা অ্যান্সার দিয়েছ তাদেরকে একটু বলি সেটা হচ্ছে এখানে স্পোর্টস হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অনেকে নাউন দিয়েছ না এখানে ভাইয়া এটা অ্যাজেকটিভ হিসেবে কাজ করেছে এটা কি হিসেবে কাজ করেছে অ্যাজেকটিভ হিসেবে কাজ করেছে কিভাবে আমি তোমাদেরকে বলি আইকন এটা হচ্ছে প্রতিকৃত এটা নাউন এবং স্পোর্টস হচ্ছে কি নাউন মনে রাখবা যদি দুইটা নাউন একসাথে বসে সেই ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠটা নাউন হিসেবে কাজ করে আর আগেরটা অ্যাজেকটিভ হিসেবে কাজ করে এটাকে বলা হয় নাউন ফাংশনিং অ্যাজ অ্যাজেকটিভ এটাকে কি বলা হয় নাউন ফাংশনিং অ্যাজ অ্যাজেকটিভ সো তোমরা যারা প্রথমে নাউন দিয়েছ তাদের গা থাকতে বলছি ভাইয়া হ্যাঁ এটা স্বাভাবিকভাবে নাউন হয় স্পোর্টস হচ্ছে কি নাউন বাট এই স্পোর্টসের পরে এখানে আইকন আছে আইকনটা কি নাউন দুইটা নাউন যদি একসাথে বসে মনে রাখো আমি আবার বলছি দুইটা নাউন যদি একসাথে বসে শেষটা কি হয় নাউন खुजे तक আচ্ছা এইবার আসো তাহলে অর্থ কি দাঁড়ায় যে নিশাদ মজুমদার একজন বাংলাদেশি নারী এবং তিনি তার চল্লিশের প্রাককালে তিনি একজন কি তিনি একজন স্পোর্টস আইকন এটা হচ্ছে ক্রিয়া প্রতিকৃত এরপর বলেছে ক্রীড়া প্রতিকৃত বলতে বুঝিয়েছে স্পোর্টস বলতে এখানে ক্রীড়া বুঝিয়েছে ক্রীড়া প্রতিকৃত ওকে বাংলা অর্থটা তোমরা জেনে নিও শি কামস ফ্রম আ মডেস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে মডেস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড এটার মানে কি মডেস্ট মানে হচ্ছে শালীন অথবা এটা মধ্যবিত্ত বুঝিয়েছে যেটা কি বলা সেখানে এটা বুঝিয়েছে তিনি এসেছিলেন মডেস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মানে হচ্ছে এখানে তার পরিবারকে বুঝিয়েছে তিনি একটি শালীন বা তিনি একটি শালীন ব্যাকগ্রাউন্ড বা পরিবার থেকে এসেছিলেন হার ফাদার তার বাবা ইজ আ বিজনেসম্যান তার বাবা হলেন একজন কি ব্যবসায়ী অ্যান্ড দ্য হার মাদার ইজ আ হাউস ওয়াইফ তার মা হলেন একজন গৃহিণী তাই তো আচ্ছা সো এখানে আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমরা খুব সহজেই বুঝতে পাচ্ছি যে এখানে একটা জিনিস বুঝিয়েছে তার যে পরিবার তার বাবা এবং মা সম্পর্কে বলেছে এবং তাদের পেশা কি ছিল তার বাবার পেশা ছিল হচ্ছে ভাইয়া ব্যবসায়ী আর তার যে পেশা মানে তার মায়ের যে পেশা সেটা হচ্ছে গৃহিণী ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো কি বলেছে এখানে আমাদেরকে পরবর্তীতে বলেছে শি ইজ দ্য সেকেন্ড অব ফোর সিবলিংস এই যে দ্য সেকেন্ড মনে রাখবা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই যে নাম্বারগুলো আছে না এই নাম্বারগুলোর আগে দ্য আর্টিকেল বসে দ্য ফার্স্ট 
द सेकेंड द थार्ड यम्बरगुलर आगे कि बसे आर्टिकल दा बसे तुम्हारा अने के आर्टिकल व्यवहार पढ़ो सो तुम्हारा जरा आर्टिकल व्यवहार पढ़ो हमें तुम्हारे मन करिए दीते चाहिए हाँ अने के कारेक्ट अन्सार दिए एखे हमें तुम्हारे बोल दीते चाहिए यहाँ हे अर्डिनल नम्बर और द प्लस अर्डिनल नम्बर है शी इज द सेकेंड तीन हलन द्वित अफ फोर सिबलिंगस चार भाई बोन मध्य सिबलिंगस मानी हे भाई बोन तरह तीन हलन द्वित তিনি হলেন কি দ্বিতীয় কয় ভাই বোনের মধ্যে চার ভাই বোনের মধ্যে ওকে আচ্ছা তারপর দেখো ভাই এরা কি বলেছে এখানে যে জিনিসটা বলেছে সেটা বলছে শি ইজ নট ভেরি টল অর ওয়েল বিল্ট তিনি এখানে দেখো শি ইজ নট ভেরি টল এখানে ভেরি অ্যাডভার্ব এটা হচ্ছে কি অ্যাজেকটিভ এখন হচ্ছে তিনি এই জায়গাটা খুব লম্বা না অথবা ওয়েল বিল্ট এই ওয়েল বিল্ট হচ্ছে সুঠাম দেহ দেহের অধিকারী এরকম বুঝাচ্ছে তাহলে ওয়েল বিল্ড বলতে এখানে আবার ভাই বোনা যেটা বিল্ডিং বুঝাচ্ছে না ভাইয়া এখানে কিন্তু বিল্ডিং বুঝায় নাই এখানে যে জিনিসটা বলেছে এখানে বলেছে এমন যে তিনি খুব লম্বা বা সুগঠিত না অর ডাজ নট হ্যাভ আ চার্মিং প্রিন্সেস লুক এখানে একটু তোমাদের কাছে আমি একটা প্রশ্ন করতেছি যে ডাজেন্ট হ্যাভ আ চার্মিং চার্মিং মানে হচ্ছে কি মনোমুগ্ধকর এই অর্থটা তোমরা জেনে রাখবা অনেকে হয়তো এই অর্থ না জানার কারণে তোমাদের যে সিনোনি ম্যান্টোনিম এগুলো ভুল করে ফেলো সো প্রত্যেকটা প্যাসেজের যে ইম্পর্টেন্ট যেই ভোকেপগুলো আছে সিনোনি ম্যান্টোনিমগুলো আছে সেগুলো ভালো করে পড়তে হবে হ্যাঁ অনেকে বলেছো মন হ্যাঁ মনোমুগ্ধকারী প্রিন্সেস লুক এখানে যে জিনিসটা খেয়াল করবা প্রিন্সেস মানে কি রাজকন্যার লুক আমাকে একটু বলো তো ভাইয়া এই লুক এখানে কোন পার্টস অফ স্পিস এই যেখানে লুক রয়েছে এই লুকটা কোন পার্টস অফ স্পিস একটু তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাও লুক কোন পার্টস অফ স্পিস সবাই সবাই একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও ওকে এখানে এই কোয়েশনটা আসতে পারে যে এখানে আন্ডারলাইন করে দিবে যে এখানে আসলে লুক কি আমরা সবাই ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি এখানে আমরা সবাই ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি একটা জিনিস সেটা হচ্ছে লুক হচ্ছে ভার্ব লুক হচ্ছে কি ভার্ব কিন্তু ভাই এখানে কি লুক ভার্ব হিসেবে কাজ করেছে না তার মানে এখানে অবশ্যই এটা ভার্ব হিসেবে কাজ করে নি এটা নাউন হিসেবে কাজ করেছে সো আমার ভাইয়া আপুরা যারা হচ্ছে এটাকে নাউন দিয়েছ তারা খুবই সঠিক অ্যান্সার দিয়েছ কারণ কি বলেছে তিনি খুব লম্বা নন অথবা কি না সুঠাম অথবা হচ্ছে সুগঠিত না অ ডাজেন্ট হ্যাভ এ তার নাই চার্মিং মনোমুগ্ধকর প্রিন্সেস রাজকন্যার লুক রাজকন্যার মতো চেহারা এখানে চেহারা বুঝিয়েছে এটা হচ্ছে নাউন এই প্রিন্সেস লুক এটা অ্যাজেকটিভ হিসেবে কাজ করেছে এটা হচ্ছে নাউন সো তোমরা যারা অ্যান্সার দিয়েছ লুক হচ্ছে নাউন তাদের প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ সো প্লিজ সবাই একটু শেয়ার করে দাও আমি আবার বলছি আমাদের আজকের ক্লাসে যারা শেয়ার করবে যারা শেয়ার করবে এবং সঠিক উত্তর দিতে পারবে আমি যে কোয়েশ্চেনগুলো দিচ্ছি সেই সঠিক উত্তর দাতাদেরকে আমরা অবশ্যই কি পুরস্কৃত করব প্রত্যেকে প্রত্যেকে আমাদের ক্লাসটা শেয়ার করে দাও মেনশন করে দাও তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে মেনশন করে দাও এরপর বলছে বাট কিন্তু দিস অ্যাপারেন্টলি অর্ডিনারি গার্ল দৃশ্যত অ্যাপারেন্টলি মানে হচ্ছে কি কার্যত বা দৃশ্যত অর্ডিনারি হচ্ছে সাধারণ আর গার্ল মানে হচ্ছে কি মেয়ে এই দৃশ্যত সাধারণ মেয়ে বা এই দৃশ্যত সাধারণ মেয়ের হ্যাজ থ্রি থিংস থ্রি আছে তিনটা জিনিস হ্যাজ থ্রি থিংস মানে কি তিনটা জিনিস এখন অনেকে বলে ভাই এখানে হ্যাজ কেন প্রেজেন্টেন্স কেন ভাই নিষাদ মজুমদার এখনও আলহামদুলিল্লাহ বেঁচে আছে ঠিক আছে এই জন্য আমরা কি প্রেজেন্টেন্স ইউজ করি ওকে এবার আসে হ্যাজ থ্রি থিংস তার তিনটা জিনিস আছে দ্যাট যা শি ক্যান বি প্রাউড অফ যা দিয়ে তিনি কি গর্বিত যা দিয়ে কি তিনি গর্বিত সো ব্যাপারটা একটু বুঝো যে এই যে সাধারণ বা দৃশ্যত সাধারণ মেয়েটির তিনটা জিনিস রয়েছে এবং যা দিয়ে তিনি হতে পারেন গর্বিত দিজ আর দিজ আর এগুলোর মধ্যে শি হ্যাজ এক্সট্রা অর্ডিনারিলি সাপোর্টিভ প্যারেন্টস কি বলেছে তার আছে এক্সট্রা অর্ডিনারিলি এখানে যে জিনিসটা তোমাকে খেয়াল করতে হবে এই এক্সট্রা অর্ডিনারিলি মানে হচ্ছে অ্যাডভার্ব আর সাপোর্টিভ মানে হচ্ছে সহায়ক তার মানে এক্সট্রা অর্ডিনারিলি মানে হচ্ছে অসাধারণ এক্সট্রা অর্ডিনারি মানে কি আমরা বলি না এক্সট্রা অর্ডিনারিলি তাহলে এখানে অসাধারণ হ্যাঁ অনেকে বলেছ অসাধারণ সহায়ক প্যারেন্টস পিতা মাতা হু যারা এক্সেপ্টেড গ্রহণ করেছিলেন হার ড্রিমস অ্যাজ রিয়েল যারা তার স্বপ্নকে বাস্তবে গ্রহণ করেছিলেন তাহলে ব্যাপারটা বুঝো এখানে কি বুঝিয়েছে এই হু যারা কাকে বুঝিয়েছে 
তার বাবা মাকে বুঝিয়েছে মনে রাখবা এইখানে রিলেটিভ প্রোনাউনের আগের সাবজেক্ট অনুযায়ী আমাদের কি বসে ভার বসে যারা গ্রহণ করেছিলেন হার্ড ড্রিমস তার স্বপ্নকে হার্ড ড্রিমস এখানে কার ড্রিমস এখানে নিশাত মজুমদারের ড্রিমসকে বুঝিয়েছে অ্যাজ রিয়েল বাস্তবে ঠিক আছে এরপর বলেছে হার ফাদার ওয়াজ আ ফ্রিডম ফাইটার তার বাবা ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা ইন দ্য লিবারেশন অফ আওয়ার ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের একজন মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো একাত্তর সালে অ্যান্ড শি স্কেলড স্কেল মানে হচ্ছে আরোহণ করা তোমরা যখন এই ইয়েটা পড়েছ তোমরা যখন হ্যাঁ তোমরা যখন এই প্যাসেজটা পড়েছ বা ইউনিট বা লেসনের নামটা পড়েছ তখন কিন্তু তোমরা দেখেছ যে এখানে কি বলা হয়েছে শি স্কেলড তিনি আরোহণ করেছিলেন দ্য হাইয়েস্ট পিক সর্বোচ্চ চূড়া মনে রাখবে হাইয়েস্ট মানে হচ্ছে কি সর্বোচ্চ আর এটা যেহেতু সুপারলেটিভ ডিগ্রি এই জন্য এর আগে আর্টিকেল কি বসেছে দা বসেছে পিক মানে হচ্ছে চূড়া এটার চূড়ার আমরা যদি সমার্থক শব্দ বলি অ্যাপেক্স ঠিক আছে এখানে পিক বলতে হচ্ছে চূড়া বুঝিয়েছে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তার মানে হচ্ছে যে আমাদের তিনি আহরণ করেছিলেন সর্বোচ্চ চূড়া ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের অ্যাজ দ্য ফার্স্ট বাংলাদেশি গার্ল একজন প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে ইন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ দুই সালে তার মানে দেখো তার সম্পর্কে যে বলেছে হ্যাঁ আচ্ছা আমরা যে ফ্রি ক্লাসগুলো নিচ্ছি আমরা কি ক্লাসগুলো অফ করে দিব তোমরা অনেকে বলতেছো তোমাদের টেস্ট পরীক্ষা এই পরীক্ষা তাহলে কি আমরা অফ রাখবো কি বলো ওকে সো একটু খেয়াল করে দেখো এই জায়গাটা কি আছে এখানে আমাদের যে জিনিসটা পাবো যে দুই সালে তিনি বাংলাদেশি নারী হিসেবে প্রথম সর্বোচ্চ চূড়ায় বিশ্বের সর্বোচ্চ চূড়ায় তিনি আরোহণ করেছিলেন নিশাদ স্লাইড এখানে নিষাদকে বুঝাই নাই নিষাদের জীবনকে বুঝিয়েছে প্রেজেন্ট উপস্থাপন করে অ্যান্ড ইন্সপিরেশনাল স্টোরি এই ইন্সপিরেশন মানে হচ্ছে উৎসাহমূলক স্টোরি মানে কি গল্প বা অনুপ্রেরণামূলক গল্প দ্যাট যা দ্য ইয়ুথ ইন বাংলাদেশ ইয়ুথ বলতে এখানে বাংলাদেশের যুবক এবং যুবতীদেরকে বুঝিয়েছে বাংলাদেশের যুবক এবং যুবতী নিডস টু নো যা যা হচ্ছে বাংলাদেশের যুবক যুবতীদের জানা দরকার প্রয়োজন জানা প্রয়োজন আর নিডের পরে টু প্লাস ভার্বের কি বেস্ট ফ্রম বসেছে এরপরে দেখো পরবর্তীতে কি আছে নিশাত ওয়াজ বর্ন অন ফাইভ জানুয়ারি নাইনটিন এইটি ওয়ান তোমাদের সেকেন্ড পেপারে কিন্তু ওয়াজ বর্ন স্পেশাল ইউজেসে কিন্তু তোমরা ওয়াজ বর্ন পেয়েছ মনে রাখবা বর্ন জন্মগ্রহণ করার অর্থে এটা প্যাসিভ মুডে হয় এবং সেক্ষেত্রে ইজ বর্ন কখনো হয় না ওয়াজ বর্ন হয় তাহলে নিশাত ওয়াজ বর্ন অন ফাইভ জানুয়ারি নাইনটিন তার মানে হচ্ছে উনিশশো সালে এখন এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে তোমাদের এম সিকিউ যে নিশাত মজুমদার কত বছর বয়সে তিনি হাইস্ট পিক মানে হচ্ছে বিশ্বের হাইস্ট পিক মানে সে সর্বোচ্চ চূড়ে আরোহণ করেছিলেন সো এখান থেকে কোয়েশ্চন আসতে পারে উনিশশো সাল থেকে দুই সাল তুমি হিসাব করে অ্যান্সারটা দিতে পারবা ওকে এরপর দেখো পরেরটা কি বলেছে ইন এ ভিলেজ কল তেওরি ঠিক আছে ইন এ ভিলেজ কল তেওরি হুইস ইজ সিচুয়েটেড ইন রামগঞ্জ উপজেলা ইন লক্ষ্মীপুর ডিস্ট্রিক্ট তার মানে তিনি উনিশশো সালের পাঁচই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন তেওরি গ্রামে যেটা অবস্থান করছে রামগঞ্জ উপজেলা মানে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলায় অ্যান্ড বলেছে শি কমপ্লিটেড হার স্কুলিং এই স্কুলিং বলতে কি জানো স্কুলের পড়াশোনা স্কুলিং বলতে স্কুলের পড়াশোনাকে বোঝাচ্ছে তিনি কমপ্লিট তিনি শেষ করেছিলেন তার স্কুলের পড়াশোনা ফ্রম বটমলি হোম গার্লস হাই স্কুল অনেকে কিন্তু তোমরা আছো অনেকে কিন্তু ঢাকার বটমলি গার্লস হাই স্কুলে পড়াশোনা করেছো যদি কেউ ওই স্কুলে পড়ে থাকো একটু কমেন্ট করে জানাও আর যদি না করে থাকো তাহলে সমস্যা নাই তোমরা অবশ্যই কি হ্যাঁ সাবিকন্যা স্বামী মে অ্যান্সার করেছো অনেকে অ্যান্সার করেছো ওকে সো আমি বলবো তোমরা এই কল এই স্কুলের কেউ আছো কিনা জানিও তার মানে তিনি স্কুলিং শেষ করেছিলেন উনিশশো সালে অ্যান্ড পাস্ট এইচএসি ফ্রম শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ তোমাদের এখানে থাকতে পারে অনেকে যে শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজের হ্যাঁ শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজের অনেকে থাকলে একটু কমেন্ট করে জানাবা তিনি পাশ করেছিলেন তার এইচএসি বা ইন্টারমিডিয়েট শেষ করেছিলেন উনিশশো সালে সাতানব্বই সালে হচ্ছে মেট্রিক পাস পাশ করেছিলেন আর নিরানব্বই সালে হচ্ছে ইন্টার পাশ করেছিলেন সেটা হচ্ছে শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ থেকে গার্লস কলেজ থেকে ওকে সো আমরা আরও কিছু জিনিস পড়ব আমাদের নিশাদ মজুমদার সম্পর্কে ওকে এবার দেখো কি বলেছে 
she earned her bachelor's and master's degree acha amra ei bachelor's bolte amra je etake honors boli master's boli ekhane bachelor's bolte ekhane bachelor's bolte ekhane honors ke bujhiyeche ar master's to master's degree ke bujhiyeche tini niyechilen tar bachelor ebong master's degree in accounting thik ache tini accounting e tena tar bachelor's degree mane honors shesh korechilen ebong master's shesh korechilen from dhaka city college tomader moddhe keu ki dhaka city college er acho ektu comment kore janao তো আছে কি না আর যদি তোমাদের বন্ধু বান্ধবও থাকে তাদেরকে একটু মেনশন করে দাও যে ঢাকা সিটি কলেজের আছে কি না ওকে ভাইয়া কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করে দেবেন হ্যাঁ আমি প্যাসেজটা পড়াবো প্যাসেজটা পড়িয়ে তারপরে তোমাদের কোয়েশ্চেন সলভ করাবো আর কোয়েশ্চেন সলভে যারা ভালো করবে তাদের জন্য পুরস্কার আছে অবশ্যই তোমরা আমাদের আই কলেজে সবাই সবাই আজকে আই কলেজ আই কলেজ এইসিসি অ্যান্ড আলিম সবাই কি এই পেজে আছো এইসিসি অ্যান্ড আলিম তোমরা কি এই পেজে সবাই আছো আমি আবার বলতেছি আমাদের প্রত্যেক দিন ক্লাস হচ্ছে ফ্রি ক্লাস হচ্ছে তোমরা এই ক্লাসগুলো করো ইন্টারনেট কলেজ আই কলেজ এইসিসি অ্যান্ড আলিম আমরা প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ক্লাস নিয়ে থাকি তোমরা এই ক্লাসগুলো করলে আশা করি তোমাদের কি হয়ে যাবে মোনালিসার ওকে বলছে ভাই আমি বইয়ে খুঁজে পাচ্ছি না কেউ তাকে বলে দাও যে বইয়ের কোথায় আছে ওকে আচ্ছা সো দেখো এখানে কি বলেছে ঢাকা সিটি কলেজ থেকে তিনি অ্যাকাউন্টিংয়ে তার অনার্স এবং মাস্টার শেষ করেছেন অ্যান্ড কারেন্টলি বর্তমানে কাজ করছেন ওয়ার্স ফর ঢাকা ওয়াশা ঢাকা ওয়াশা যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে তিনি কাজ করছেন অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট তিনি অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাব রক্ষক হিসেবে কাজ করছেন হি শি ইজ অলসো ইন্টারেস্টেড ইন মনে রাখবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান ইন্টারেস্টেড ইন মানে হচ্ছে ইন্টারেস্টেড ইন মানে হচ্ছে আগ্রহ ঠিক আছে সাকিব হোসেন বলেছ ভাই আপনার জন্য ইংরেজিতে ভালো করেছিলাম গুচ্ছতে এক হাজার একশো ছিয়ানব্বই তম দোয়া করবেন হ্যাঁ এরকম অনেক সাকিব রয়েছ যারা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছো আমাকে বিশ্বাস করো আমার হৃদয়ের আঙ্গি নাই যে তোমাদের এই মানে কৃতজ্ঞতা শুনলে অনেক বেশি ভালো লাগে অনেক বেশি তোমাদের প্রতি দোয়া আসে তোমার প্রতি শুভকামনা রইল যারা আমার কাছে পড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছ তাদের প্রতি দোয়া তো আছেই এবং তোমরা যখন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো নিজেকে সাকসেসফুল পার্সন মনে হয় সো থ্যাংক ইউ সো মাচ সাকিব এরকম যা তুমি আমাদের যেই পেজ আছে আমাদের যে গুগল ফর্ম আছে গুগল ফর্মে তোমার ছবি দিয়ে দিও আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই কি দিব পুরস্কৃত করব ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ এবার আসো কি বলেছে ইন্টারেস্টেড ইন মানে হচ্ছে কি আগ্রহ তার মানে তিনি তার আরও আগ্রহ ছিল ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস তার মানে হচ্ছে বিভিন্ন ভাষার অ্যান্ড কালচারস ঐতিহ্যে অব দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের অ্যান্ড হ্যাজ অ্যান্ড্রোল ফর তিনি তালিকাভুক্ত হয়েছেন ফর হার এম এ ইন জাপানিজ স্টাডিজ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাও কারা কারা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাও কারা কারা তোমাদের মসিন ভাইয়া ঢাকা ইউনিভার্সিটির পিওর স্টুডেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটির পিওর স্টুডেন্ট বলতে শাহবাগ সাকার সো সেই ক্ষেত্রে আমিও ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী হিসেবে বলতে চাই যে কারা কারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাও কারা কারা স্বপ্ন দেখো যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখো তারা কিন্তু ভাই একটু অন্যরকম হতে হবে তাদের জীবন তাদের পড়াশোনার যে জায়গা তাদের পড়াশোনার যেই সিস্টেম এই সিস্টেমটা থাকবে অন্যরকম অনেকে যেটা করে সেটা হচ্ছে এইসিসির পরে অ্যাডমিশন অনেকে এইসিসির পরে অ্যাডমিশন নিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রিপারেশান নেয় এটা খুবই টাফ দিস ইজ ভেরি টাফ জব তোমরা তোমাদের যারা সিনিয়র আছে তাদেরকে একটু বলিও যে যে ভাইয়া আসলে কি এত কম সময়ে ভালো করা সম্ভব ভাই এটা খুবই কঠিন কাজ সো তোমরা যারা এসিসিতে পড়ছো তোমরা অ্যাডমিশন রিলেটেড যে টপিকগুলো আছে সেগুলো ভালো করে পড়ে নিও আর তোমরা যদি চাও অ্যাডভান্স অ্যাডমিশন কোর্স করবে যারা অ্যাডভান্স হয়ে যা যেতে চাও আমরা আমাদের অনলাইনে একবারে অ্যাডমিশন কোর্সে সব নিয়ে আসছি এবং তোমরা প্রমাণ পাবে তোমরা আমাদের পেজে ঘুরলি দেখবে প্রচুর স্টুডেন্ট আমাদের কাছে পড়ে চান্স পেয়েছে অনলাইনে কোনো অফলাইন কোচিং করেনি তারা আমাদের ক্লাসগুলো করেই চান্স পেয়েছে সো আমি তোমাদেরকে বলছি যদি কারো আর্থিক প্রবলেম থাকে যদি কারো সুযোগ কম থাকে যে আমি অনেক টাকা খরচ করতে পারবো না আমাদের কোর্সটা করে দেখো তোমরা অ্যাডভান্স কোর্সে ভর্তি হয়ে ক্লাসগুলো শুরু করে দিতে পারো ইনশাল্লাহ অনেক বেশি হ্যাঁ ঠিক আছে সেখান থেকে তোমরা ভালোভাবে শিখতে পারবা ঠিক আছে এবার আসো এবার আসো কি বলেছে 
ফর আস আমাদের জন্য আমাদের জন্য বলতে আমরা যারা রিডার রয়েছি মানে আমাদের প্রত্যেকের জন্য নিশাদ লাইফ দেখো নিশাদ লাইফ নিশাতে যে জীবন কর্নার এক্সো অ্যাক্রস এখানে যে কর্ন সরি কর্নস অ্যাক্রস এখানে যে জিনিসটা তোমরা পাবা ইংলিশে অনেক দুর্বল ইংলিশে ভালো করতে চাই কি করা প্রয়োজন ভাই আমাদের ক্লাসগুলো করো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ অনেক ভালো করবা অনেক ভালো করবা ওকে অনেক ভালো করবা যদি এই ক্লাসগুলো করো ঠিক আছে এবার আসো ও সরি এখানে হচ্ছে কনস না কাম অ্যাক্রস লাইফ কামস অ্যাক্রস বানানটা একটু ভুল আসছে এই জন্য বলতেছি কি হইল কামস অ্যাক্রস কামস অ্যাক্রস মানে অতিক্রম করা কামস অ্যাক্রস মানে হচ্ছে কি অতিক্রম করা নিশাতের জীবন কামস অ্যাক্রস অ্যাজ স্পেশালি সিগনিফিক্যান্ট তার মানে হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে যে নিশাতের জীবন তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে কিভাবে কারণ বিকজ ইট টেলস এটা বলে বলে আস আমাদেরকে হাউ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ ওয়ান পার্সন কিভাবে একজনের প্রভাব একজন মানুষের প্রভাব ক্যান মোটিভেট অনুপ্রেরণা দিতে পারে উৎসাহ দিতে পারে সামওয়ান একজনকে টু ড্রিম বিগ তার মানে এখানে যে জিনিসটা বলেছে যে নিশাদের জীবন আমাদের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ এটি থেকে আমরা জানতে পারি কি জানতে পারি যে কিভাবে একজন ব্যক্তির প্রভাব ইনফ্লুয়েন্স মানে কি প্রভাব ক্যান পারে মোটিভেট মানে উৎসাহ দিতে সামওয়ান অন্যকে বা যে কাউকে টু ড্রিম বিগ এখানে ড্রিম এটা বলো তো কোন পার্টস অফ স্পিস একটু দেখি তোমরা এগুলো বুঝো কিনা কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিস বুঝো কিনা ইয়েস টু ড্রিম বিগ এখানে ড্রিম হচ্ছে এখানে ভার্ব মনে রাখবার টু এখানে টু আছে টুর পরে ভার্বের বেস ফ্রম হয় টুর পরে ভার্বের বেস ফ্রম হয় ইয়েস এবার আসো মানে কিভাবে স্বপ্ন বড় দেখতে হয় অ্যাজ দ্য ডটার অফ আ ফ্রিডম ফাইটার একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা হচ্ছে মেয়ে হিসেবে নিশাদ হ্যাড টু মনে রাখবা হ্যাড টু হ্যাপ টু হ্যাস টু এদের পরে ভার্বের বেস ফ্রম হয় তার মানে নিশাদ হ্যাড টু ফেস নিশাদ কি করেছে মুখোমুখি হয়েছিল মেনি অবস্টাকলস অনেক বাধার ইন হার লাইফ তার জীবনে বাট হার মাদার কিন্তু তার মা হার রোল মডেল এখানে যে জিনিসটা বুঝাইছে এখানে তার মা সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে যে নিশাত মজুমদারের রোল মডেল কে ছিলেন অবশ্যই আমরা এখানে খুঁজে পাই যে নিশাত মজুমদারের রোল মডেল হিসেবে বা রোল মডেল হিসেবে তার মা এখানে কি ছিলেন এখানে রোল মডেল বলতে তোমরা হচ্ছে তার মাকে বুঝিয়েছে প্রতিকৃত বুঝিয়েছে এত ব্লার কেন হয় এটা এরপরে আসো আমরা একটু খেয়াল করি গেভ হার কারেজ অ্যান্ড ডিটারমিনেশন মনে রাখবা এ গেভ হার তাকে দিয়েছিলেন কি দিয়েছেন কারেজ কারেজ মানে হচ্ছে কি সাহস ডিটারমিনেশন মানে কি সংকল্প ঠিক আছে এখানে যে জিনিসটা পাচ্ছ কারেজ মানে হচ্ছে সাহস আর ডিটারমিনেশন মানে হচ্ছে কি সংকল্প তাকে দিয়েছে তাকে দেওয়া হয়েছিল বা দিয়েছিলেন সাহস এবং সংকল্প টু ওভারকাম ওভারকাম মানে হচ্ছে অতিক্রম করা দেম সেই যে বাধা বিপত্তিগুলো ছিল সেগুলো ওভারকাম বা হচ্ছে অতিক্রম করতে অ্যান্ড পার্সু হার ড্রিমস এবং তার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নগুলোকে অনুসরণ করতে আশুরা মজুমদার এই যে নিশাদ মাদার নিশাতের মায়ের সম্পর্কে কিন্তু এখন বলেছে এতক্ষণ বলেছিল এবং এই আশুরা মজুমদার ছিল হচ্ছে নিশাতের মা এটা দিয়ে আমাদের কোয়েশ্চেন আসতে পারে তার বাবার নাম কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত বলে নাই বাবা মায়ের নামও বলে নাই বাট এখানে কিন্তু বলা হয়েছে আশুরা মজুমদার তিনি হচ্ছেন নিশাদ মাদার ইজ আ হার্ড ওয়ার্কিং একজন কঠোর পরিশ্রমী এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেখো অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওম্যান এখানে যে জিনিসটা বুঝিয়েছে তিনি শুধু কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন না তিনি ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলতে এখানে বুদ্ধি দীপ্ত বুঝিয়েছে ওকে বুদ্ধিদীপ্ত নারী হু হ্যাজ বিন আ ফিলার অফ সাপোর্ট ফর হার ফ্যামিলি আচ্ছা একজন একজন কমেন্ট করেছে সোনালি কি যেন নাম সোনালি সকাল তুমি আহ আর নাম পাইলে না ভাই তোমাকে আমি একটু রিপ্লাই দিই প্রথম প্রথম ক্লাস নেন পরে তা অন্য দ্বারা করান 
আমি ভাই যদি আমার বাইশ ব্যাসের স্টুডেন্টদেরকে একটু জিজ্ঞেস করো যে অ্যাডমিশন ব্যাসে আমি কি পরিমাণ ক্লাস নিয়েছি সো তুমি মনে হয় আমি জানি না হয়তো ফেক আইডি এটা আমি একটু দেখি হ্যাঁ এই যে দেখেন পুরোপুরি ফেক আইডি এরকম কিছু দালাল আছে যারা হচ্ছে উল্টাপাল্টা না জেনে কমেন্ট করে সো আল্লাহ এদেরকে হ্যাদার দান করুক কিছুই বললাম না কোন একজন মানুষ তো অবশ্যই কমেন্ট করেছে ফেক আইডি হোক ওই মানুষের আল্লাহ যেন বিচার বুদ্ধি বা যাচ করার ক্ষমতা দিয়ে দেখ ঠিক আছে সো সোনালি সকাল তুমি তুমি যদি মানুষ হয়ে থাকো অবশ্যই তো মানুষ সো আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে যে তুমি যদি মনে করো যে মহসিন ভাই আপনি তো প্রথম প্রথম ক্লাস করানোর পর করার না আমার বিগত স্টুডেন্টদেরকে দেখো আমার ইউটিউবে দেখো আমার পেজে দেখো কি পরিমাণ ক্লাস আমি নিয়ে থাকি সো এসব দালালি যারা করে আল্লাহদেরকে হেদায়ত দান করুক আমিন ঠিক আছে আমার ইংলিশে তুমি কি বলতে পারবা সকাল তুমি ঠিক আছে তার তো আইডি নাই ওকে আমাদের অ্যাডমিনদেরকে একটু বলছি ওনার রিপ্লাইগুলো দেওয়ার জন্য অবশ্যই এইসব কমেন্ট করলে আর ভালো লাগে না ঠিক আছে আমি যতগুলো ক্লাস নেই আমার কিন্তু স্টুডেন্টরাই বলবে যে আমাদের অন্য এখানে তবে এইখানে তোমাদেরকে ইংলিশ আমাদের এইসিসিতে আমরা দুজন টিচার আমরা আগে বলে নিছি আমরা দুজন টিচার একজন হচ্ছে আমাদের ফয়েজ স্যার এবং আমি দুইজন ফয়েজ স্যার আমারও স্যার ছিলেন তো আমরা এই দুজনে কিন্তু এইসিসির ক্লাসটা নেই সো এটা হচ্ছে আমাদের জায়গা থেকে যখন যেটা বলবো ইংলিশের জন্য এটাই পাবা ঠিক আছে দেখছো ক্লাসের ভিতরে উল্টাপাল্টা কমেন্ট যাই হোক তোমরা এরা যারা আমার পরিচিত স্টুডেন্ট রয়েছো তোমরাই যদি তোমাদের মনে হয় যে ভাইয়া আমরা জানি তাহলে তোমরা তা তাকে একটু হ্যাঁ রিপ্লাই দিয়ে দাও ওকে আচ্ছা যাক আসো এখানে কি বলেছে তার মা একজন হার্ড ওয়ার্কিং মানে হচ্ছে তার বা মা হচ্ছে অনেক কঠোর পরিশ্রমী মহিলা ছিলেন এবং কি ছিলেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখানে বুদ্ধিদীপ্ত বুঝিয়েছে হু হ্যাজ বিন আ ফিলার অফ সাপোর্ট ফর হার ফ্যামিলি ইন দ্য ডায়রেস্ট অফ সিচুয়েশন স্বাভাবিকভাবে এখানে যে জিনিসটা বুঝিয়েছে যে তার মা ছিলেন এমন একজন মানুষ যিনি ফিল এ পিলার অফ সাপোর্ট এখানে আমরা যেটা বুঝি পিলার মানে কি স্তম্ভ অফ সাপোর্ট মানে ভরসা স্তম্ভ ছিলেন তার ফ্যামিলি বা তার পরিবারে ইন দ্য ডায়রেস্ট অফ সিচুয়েশনে ডায়রেস্ট সিচুয়েশন বুঝাচ্ছে কি কঠিন পরিস্থিতিতে কঠিন পরিস্থিতিতে নিশাদ লার্ড নিশা নিশাদ শিখেছিলেন ফ্রম হার মাদার তার মা থেকে হাউ টু কিপ কিভাবে রাখা যায় মেন্টাল স্ট্রেংথ মানসিক যে শক্তি অ্যান্ড ক্যালামি ক্যালামিশিয়াস মোমেন্টস অফ লাইফ কিভাবে মানসিক সরি ইন ক্যালামিটিয়াস লাইফ এখানে তার মা থেকে শিখেছে যে কঠিন পরিস্থিতি অথবা দুর্যোগপূর্ণ সময়ে অথবা দুর্দশাময় মুহূর্তে কিভাবে মেন্টাল স্ট্রং স্ট্রেংথ রাখা যায় মানে হচ্ছে মানসিক শক্তি রাখা যায় ওকে সো এখানে আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি তার মা সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে লার্নিং ফ্রম হার তার মার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিশাদ বিগেন হার ড্রিম অফ কনকারিং মাউন্টেন্স তার মানে তার মায়ের এই জিনিসগুলো শিক্ষা নিয়ে নিশাদ তার পর্বতমালা জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু করেন তিনি যে পর্বতমালা আরোহণ করেছেন সেখানে স্বপ্নটা দেখেছেন তার মার কাছ থেকেই শিখেই এই জিনিসটা তুলে ধরা হয়েছে ওকে সো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মেইন আলোচনায় মেইন আলোচনা বলতে প্যাসেজ তো পড়লাম এখন প্যাসেজের পরে আমাদের যে কোয়েশ্চেন তোমরা জানো এম সি কিউ টোটাল দশটা কোয়েশ্চেন আসে এর মধ্যে আমি পাঁচটা কোয়েশ্চেন এখানে দিয়েছি আরও আছে আরও পাঁচটা আছে সবাই সবাই অ্যান্সার করতে থাকো যারা সঠিক উত্তর দিবে এবং যারা শেয়ার করবে তাদের জন্য আমাদের গিফট রয়েছে তার জন্য আমরা গিফট রয়েছে মোনালিসের ওকে সরি ডায়রেস্ট মানে কি ডায়রেস্ট হচ্ছে কঠিন পরিস্থিতি কঠিন কঠোর দ্রুত অ্যান্সার করো দ্রুত সবাই সবাই দ্রুত অ্যান্সার করো হ্যাঁ দুর্যোধে জিসান দিয়েছ 
সবাই আনসার করে দাও প্রথম কোশ্চেনটা দেখো হোয়াট কুড বি দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং ফর আইকন ইন দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ এখানে আমাদের যে জিনিসটা বুঝিয়েছে আইকন দ্বারা কি বুঝাচ্ছে আমাদের এখানে কিন্তু বলা হয়েছে সবাই অ্যান্সার করে দ্রুত পাঁচটার মধ্যে পাঁচটা হয় কার আমি একটু দেখতে চাই ওকে সো আসো আমরা তাহলে একটু অ্যান্সারগুলো নেই দেখো এখানে হোয়াট ইজ হোয়াট কুড বি দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং মনে রাখ দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং চেয়েছে এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম আমাদের যে কোয়েশ্চেন রয়েছে অপশনে এই যে ইমেজ সাইন সিম্বল ফিগার এগুলো সবগুলোই কিন্তু প্রায় সিনোনিম তাই না বাট এখানে যে জিনিসটা আমরা পাবো এখানে কোনটা হবে সিম্বল হবে নাকি ফিগার হবে এখানে আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল এখানে বলছে যে স্পোর্টস আইকন স্পোর্টস আইকন বলতে কি এখানে কিন্তু প্রতিকৃত একজন ব্যক্তিকে বুঝিয়েছে ফিগার আমরা বলি না পাবলিক ফিগার সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যারা অ্যান্সার ফিগার দিয়েছ তাদের অ্যান্সারটা কারেক্ট ঠিক আছে ওকে এরপরে সব দুই নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলেছে কাম অফ মে বি দ্য কাম অফ বলো বা কাম ফ্রম এটা মানে হচ্ছে রেজাল্ট ফ্রম ঠিক আছে ওকে রেজাল্ট ফ্রম আশা এবার হচ্ছে দেখো কি বলেছে মডেস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মডেস্ট আমরা বলেছিলাম যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে খুবই শালীন নম্র এরকম হাম্বল অরিজিন ঠিক আছে আরিফ শাহ ভাইয়া তুমি কেমন আছো আরিফ শাহ তুমি হচ্ছে আমাদের মনে হয় চব্বিশ ব্যাচের শিক্ষার্থী সো আমি আসলে তোমার একটা কমেন্ট দেখেছিলাম তো চব্বিশ ব্যাচের শিক্ষার্থী যারা আমরা হচ্ছে তেইশ ব্যাচকে টার্গেট করে এগুলো পড়াচ্ছি তোমাদের চব্বিশ ব্যাচের ক্লাস শুরু হবে আমাদের এই মাসে শেষের দিকে তুমি আরিফ সাহ আমি মেবি তুমি হচ্ছে আমাদের গ্রুপে অ্যাড হয়েছ যদি গ্রুপে অ্যাড না হতে পারো আমি আমরা তোমাদের ফোনে কথা বলে তোমাদের নাম্বার সবারই নাম্বার নেওয়া সো আরিফ শাহ হ্যাঁ চব্বিশ ব্যাচের শিক্ষার্থী আমাদের পেইড কোর্সের মেবি নীলফার লিন হ্যাঁ রংপুর শিক্ষার্থী সো তোমাকে আমি অ্যাড করে দিব তুমি অনেকে দেখলাম কমেন্ট করেছ সো আশা করি তোমার ওই প্রবলেমটা সলভ হয়েছে সলভ না হলো আমি ক্লাসে বলে দিলাম এটা আমি সলভ করে দিব ঠিক আছে ভাইয়া আচ্ছা পরেরটা দেখো পরেরটা বলেছে হাউ মেনি বাদার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ডাস নিশাদ হ্যাভ নিশাদের কয়জন কি ছিল ভাই বোন ছিল অবশ্যই এখানে কি চার আমরা পড়ছিলাম হোয়াট ডাজ আশুরা মজুমদার ডু আশুরা মজুমদার কি করতেন ওকে আশুরা মজুমদার কি করতেন তিনি অবশ্যই হাউস ওয়াইফ ছিলেন তার মানে হচ্ছে ওয়ার্কস অ্যাট হোম তিনি কোথায় কাজ করতেন ওকে আচ্ছা এবার আসো আমরা পরবর্তী কোয়েশনে যাই হ্যাঁ একটু দ্রুত অ্যান্সার করবা এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যে অ্যান্সার করবা
ওকে আমি অ্যানসার তাহলে দিয়ে দিচ্ছি দেখো কি বলেছে এখানে এখানে বলেছে হোয়াট ডাজ ওয়েল বিল্ট ওয়েল বিল্ট বলতে এখানে কি বুঝিয়েছে এখানে আমাদের যে জিনিসটা বুঝিয়েছে যে ওয়েল বিল্ট মানে হচ্ছে সুঠাম দেওয়া তাই না না এখানে যে জিনিসটা আমরা পাচ্ছি একটু অ্যান্সার করো হ্যাঁ হ্যাভিং স্ট্রং ফিজিক সুঠাম দেহকে বুঝিয়েছে হেলদি বডি মানে হচ্ছে আলাদা হেলদি বডি মানে হচ্ছে কি স্বাস্থ্যবান তারপরে দেখো এখানে বলেছে ক্যালামেশাস ক্যালামেশ মানে ক্যালামেশাস মানে ক্যালামিটিস থেকে মানে যেটা আমরা দুর্দশা করেছি সো এখানে আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্যাটাস্ট্রফিক দুর্যোগপূর্ণ বা দুর্দশাপূর্ণ তারপরে দেখো নিশাস লাইফ টেলস আস নিশাতে জীবন আমাদেরকে বলে হাউ টু হাউ টু কি বলেছে তা এখানে আমরা যে জিনিসটা বলছে যে টু বি মাউন্টেনার অথবা টু কমপ্লিট হিজ ওর হার এডুকেশান টু ক্লাইম্ব মাউন্টেন ওয়ান পার্সন ক্যান মোটিভেট কোনটা হবে বলো অবশ্য কি হাউ ওয়ান পার্সন ক্যান মোটিভেট কিভাবে একজন মানুষ মোটিভেট করতে পারে ঠিক আছে তারপর দেখি বলছে ডেসপাইট নট হ্যাভিং আ প্রিন্সেস লুক দ্য ও ম্যান হ্যাজ তার মানে হচ্ছে বলেছে এরকম যে রাজকন্যার মতো চেহারা না থাকা সত্ত্বেও দ্য ও ম্যান হ্যাজ নারী থাকে এ লাকজারিয়াস লাইফ না সামথিং টু বি প্রাউড অফ মানে কিছু গর্ব করার বিষয় থাকে অ্যান অ্যাম্বাসিয়াস হিস্টোরি এটাও আমাদের কি হতে পারে তার হচ্ছে সামথিং ভ্যালুয়েবল তার মানে হচ্ছে এটা আমরা পড়ছিলাম ওই লাইনে কিন্তু বলা ছিল যে তার জিমকে কি করতে পারে পরিপূর্ণ করতে পারে অ্যান্ড দেন পরে দেখো আশুরা মজুমদার টট নিশাদ মানে আশুরা মজুমদার তার মা তাকে শিখিয়েছিলেন হাউ টু স্টে স্ট্রং মেন্টালি ওই যে আমরা পড়েছিলাম মেন্টাল স্ট্রেংথ নিয়ে সো আমাদের কার্ট অ্যান্সার কি হবে এ হবে ওকে যারা সঠিক উত্তর দিয়েছো তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কোয়েশনে এই কোয়েশনগুলো আমি অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছি আমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনের পিডিএফগুলো তোমরা অবশ্যই পাবে আমাদের পেড ক্লাসে এই কোয়েশ্চেন যেমন হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্যামিলি ডাজ নিশাদ বিলং টু ডু ইউ থিঙ্ক এভরি ওয়ান শুড হ্যাভ এ রোল মডেল টু অ্যাচিভ দেয়ার ড্রিম হোয়াই হোয়াই ঠিক আছে এখানে আমাদের এখান থেকে কিন্তু তোমাদের পনেরো মার্কসের কোয়েশ্চেন থাকে সো এটা অবশ্যই তোমরা কি করবা আমরা পিডিএফ দিয়ে দিব আমাদের পেড কোর্সে আর যারা হচ্ছে পেড কোর্সে নাই বাট আমাদের ক্লাস রেগুলার করো তাদেরকেও আমরা পিডিএফটা দিব ঠিক আছে যারা আমাদের পেড করছে নাই বাট হচ্ছে ক্লাসগুলো রেগুলার করো আমরা তো এখানে দেখি শেয়ার করো তাদেরকে এই পিডিএফটা আমরা দিয়ে দিব ঠিক আছে ওকে এবার আসো এই প্যাসেজ থেকে হচ্ছে সামারি আসতে পারে এই যে পুরো প্যাসেজটা দেখলাম এখানে হচ্ছে যে আমাদের কি সামারি আসতে পারে তো সামারি আসলে এই যে একটা সামারি এই পিডিএফটা তোমরা চাইলে পেয়ে যাবা এরপর সামারির পরে হচ্ছে ইনফরমেশান এই যে ফ্লো শার্ট আমাদের যে ফ্লো শার্ট রয়েছে অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট অফ নিশাদ মজুমদার এখানে কিন্তু তোমাদের এগুলো দেওয়া আছে এবং তোমাদের যে ইনফরমেশান ট্রান্সফার আছে সেগুলো কিন্তু এখানে আছে সো এগুলো পিডিএফটা আমরা দিয়ে দিব সমস্যা নাই বাট এগুলো যেহেতু তোমাদের পড়ার পরে এগুলো মুখস্থ করার বিষয় তোমরা অবশ্যই অবশ্যই কি যারা আমাদের পেট ব্যাসা আছো এগুলো তোমরা কি পেয়ে যাবা ওকে নো প্রবলেম আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমাদের ক্লাসগুলো তোমরা সঠিক টাইমে করো না আমরা কি ক্লাসগুলো লাইভ ক্লাসগুলো না বন্ধ করে দিব হ্যাঁ যারা হচ্ছে ক্লাসগুলো করো তাদেরকে আমরা এই পিডিএফ দিয়ে দিব নো প্রবলেম ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের পিডিএফটা পাওয়া হচ্ছে আই কলেজ আমি লিখ লিখতে বলবো তোমরা একটু লিখে নাও তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে আচ্ছা আর আমাদের যারা কোর্সে ভর্তি হতে চাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের রুটিন আমরা রুটিন অনেকবার দিয়েছি তোমার রুটিনগুলো দেখে তারপরে ভর্তি হতে পারো এই যে আমাদের ক্লাসগুলো আমি আবার বলছি এইখানে আমরা দুইজন ক্লাস নিব এই দুইজন আমাদের ফয়েজ স্যার এবং আমি এখানে যেহেতু অনেকগুলো ক্লাস নিতে হবে আমরা দুইজন ইনশাল্লাহ বেস্ট ক্লাস উপহার দিতে পারবো তোমাদেরকে সো এখানে তোমরা মাত্র চারশো নিরানব্বই টাকায় তোমরা হচ্ছে যে সেকেন্ড পেপার এবং চারশো নিরানব্বই টাকায় ফার্স্ট পেপার অথবা তুমি কম্বো কোর্সে ভর্তি হয়ে যেতে পারো এবং আমরা বাংলাদেশের শেষ মুহুর্তে বেস্ট সার্ভিস দিব ইনশাআল্লাহ ওকে এবং এগুলো প্রত্যেকটা ডেট অনুযায়ী আমি আমরা তোমাদের কোর্স শেষ করাবো আমাদের যারা পেট কোর্সও আগে থেকে আছো তোমাদের এই ফাইনাল রিভিশন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে সো সবাই ভালো থেকো আর আমাদের পিডিএফটা পাবা হচ্ছে আই কলেজ তোমরা লিখে রাখো তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে আই কলেজ আই কলেজ দিয়ে সার্চ দিবা তাইলে পেয়ে যাবা ঠিক আছে আই কলেজ এখানে গ্রুপ আছে অথবা পেজ আছে সেখানে তোমরা পিডিএফটা পেয়ে যাবা ঠিক আছে 
আমরা এই পিডিএফটা আগে কোনো পিডিএফ দেওয়া হয় নাই এই পিডিএফটা আমরা দিব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সবাই এই পিডিএফটা যারা পেতে চাও সবাই হচ্ছে আই কলেজ আমাদের গ্রুপ আছে ওই গ্রুপে তোমরা গ্যালি পেয়ে যাবা ঠিক আছে জি স্যার আমরা পিডিএফ দিয়ে দিব নো প্রবলেম যেহেতু এগুলো আমাদের আসলে দেখানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে আমরা পিডিএফটা তোমাদেরকে দিয়ে দেব সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আমরা কি ক্লাস অফ করে দিব না ক্লাস কন্টিনিউ করব একটু জানিয়ে যাও আমাদের আই কলেজের যে ক্লাসগুলো তোমরা অবশ্যই জানিয়ে দেবে ঠিক আছে সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম সবাই পিডিএফ পেয়ে যাবা